Assalamu alaikum na mambo vipi wapendo watazamaji. Leo ni furaha kuu kwa sababu nimeungana na YouTubers wenzangu na tunawaletea aina tano za keki. Kwa hiyo keki ya kwanza ni keki ya Apple ambayo kwamba imeletwa kwenu na Rukia's Kitchen, keki ya Cocoa Modnal's Cooking, keki ya Limau Farwat's Kitchen, Pound Cake Tajiri's Kitchen, keki ya Chocolate Sabrina Hamad. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye videos. Karibuni mpenda mazamagi katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaliteni utengezaji wa kutengeza keki ya apple, tamu na laini sana. Makini kanami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itaka ukuja hapo chini ili usipitu na video zangu kila wiki. Mahitaji ya leo utahitaji mayai mawili makubwa na ikiwa ni madogo utahitaji mayai matatu. Sukari ya kusaga gramu miya moja na hamsini ambao ni sawa na kikombe kimoja. Vijiko viwili vya maziwa. Arki ya vanila kijiko kimoja cha chakula. Unga wa self-rising flan ni unga ambao uko tayari na baking powder. Utahitaji robo tatu ya kikombe ambao ni sawa na gramu miya moja na kumi. Utahitaji bata nusu kikombe ambao ni meyayusha ambao ni sawa na gramu miya moja na kumi. Chumvi kidogo sana na mwishowe utahitaji apple nitatumia apple nne ambao nimekata vipande vidogo vidogo na ikiwa ni apple ndogo ndogo utahitaji apple tano. Katika bakuli lako la kiasi utaanza na kuweka mai yako mawili makubwa utayachanganya mpaka yachanganyike vizuri. Fatilia na kikombe kimoja cha sukari ya kusaga ambao ni sawa na gramu miya moja na hamsini na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Mayai yako na sukari ya kichanganyika vizuri kama hivi, utaweka vijiko viwili vya maziwa ya kawaida na utachanganya, na kisha utaweka arki ya vanila kijiko kimoja chachakula na utaendelea kuchanganya mpaka ichanganyike vizuri. Alafu tutaweka unga wetu wa self rising flour kama nilivyosema ni unga ambao uko tayari na baking powder lakini ikiwa utatumia unga wa kawaida utaweka kijiko kimoja cha baking powder na utaweka unga wako kwa kutumia kichungio utaweka kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka ichanganyike vizuri Mchanganyiko wako ukishachanganyika vizuri na kuwa mpesi kama hivi utaweka bata kikombe nusu ambao ni sawa na gramu miya moja na kumi. Bata hii ni meyayusha na utaongeza na chumvi kidogo sana na utaendelea kuchanganya. Na mwisho kabisa tutaweka maepoli yetu. Nimetumia maepoli maene makubwa na ikiwa utatumia maepoli madogo utaweka maepoli matano na utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Na kabla ya kuweka mchanganyiko wako wa Apple hakikisha umepaka mafuta ama bata katika chombo chako cha kuokea na kisha utaweka mchanganyiko wako katika baking pan yako. Na kisha tutapiga mchanganyiko wetu kwa chini ili mchanganyiko wetu uwe sawa na kutoa vibofu ambavyo viko ndani na kisha tutaoka katika oven ama unaweza kuoka katika makaa kwa moto mdogo mdogo nitaoka kwa oven kwa moto wa moja na themanini kwa dakika hamsini mpaka jisaji moja. Na baada ya dakika hamsini ama jisaji moja keki yetu ya Apple iko tayari kama unavyoona katika video utawacha keki yako ipoe kabla ya kuitoa katika pan. Na keki yetu ya Apple imeshapoa na nimeiweka katika sahani nitanyunyiza sukari ya kusaga ili kuipamba keki yangu.
na keki yetu ya Apple iko tayari kama unavyoona katika video ni laini na ni tamu tamu sana ajabu nitakata kipande nusu na nitakula na vanilla ya ice cream na enjoy keki yako ya Apple Asante sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda ikiwa mnataka kuona recipes zingine za keki nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine na ikiwa una maswali unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunfollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi na asante ni tena na kwa herini Inayofuata ni video ya Modernals Cooking ya keki ya kokoa
Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya keki ya limao. Zipo aina nyingine za keki hapa kwenye chanili yangu. Link ya hizo keki nitawekea kwenye description box. Kwa hiyo mahitaji ya kutayarisha keki hii ni kama yafuatayo. Niko na skari robo, blue band robo, unga wa ngano robo au unaweza ukatumia self raising mayai masita. Gada la limao ambalo kwamba ni meli great. Yaani limao ni great kule juu lile ganda lake kijiko kimoja cha chai, maji ya limao vijiko vinne vya mizani na, na baking powder kijiko kimoja cha mizani lakini kisijai sana. Kwa hiyo nitaanza kwa kutayarisha sufuria yangu ya kubekia. Kwa hiyo hapo chini nimeweka ile karatasi ya kubekia lakini unaweza ukatumia karatasi nyingine. Alafu nikapaka blueband kwa chini na pembezoni ili keki isishike na iwe rahisi kuitoa wakati imeiva. Kwa hiyo tuanze matayarisho ya keki yetu kwenye blender. Nitaweka blueband. Na blueband ni vizuri kutumia ya kupima. Ni bora zaidi ukipata blue band ya kupima. Alafu nitaweka na sukari. Na mayai. Kisha nitafunika ni blend. Unaweza uka blend kwa takriban dakika kumi. Na baada hapo nitamimina mchanganyiko kwenye bakuli. Kisha nitaweka unga. Nitaweka unga na, na baking powder kwenye kichuju alafu ni nichekeche. Hapo nilijisahau nikawa naweka unga moja kwa moja. Lakini ni vizuri zaidi uweke kwa mafungu. Ugawanye unga kama mafungu matatu hivi au manne ili uweke kidogo kidogo ili iwe rahisi ku, kuchanganya na unga usifanye mavumbo. Kwa hiyo hapo nitahakikisha nachanganya vizuri kwa sababu nimeweka unga mwingi. Kwa hiyo nitachanganya vizuri na baada hapo nitaweka ule unga uliobakia. Na umuhimu wa kuchekecha unga inasaidia kuhakikisha kuwa vile vidonge vidonge vya unga haviingi. Kwa hiyo vinabaki juu vile vidonge. Kwa hiyo nitachanganya vizuri kisha nitaweka ganda la limao na maji ya limao. Kwa hiyo maji ya limao hapo nimeweka vijiko vitatu. Lakini unaweza uka ukaongezea ukaweka vinne ama ukaweka lile limao moja ukakamua maji ukaweka maji yote ya limao moja. Kwa hiyo nitachanganya vizuri kisha nitamimina huu mchanganyiko kwenye sufuria tayari kubek. Na sikuelezea hapo mwanzoni kabla ya kutayarisha haya mambo yote hakikisha kwanza unawasha jiko. Unawasha jiko lako likiendelea kushika polepole pole, huko naendelea na matayarisho ya keki. Kwa hiyo hapo makaa yetu yako tayari. Kwa hiyo nitaifinika, nitaufinika ule mchanganyiko. Alafu niweke makaa juu. Na hakikisha kama kitasa chako ni chembamba sana, huweki makaa mingi sana keki ikaungua. Alafu chini nitawacha makaa kidogo sana kama hivyo. Na 
na keki yetu ndo kama hivyo mnavyoiona inaendelea kuiva kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema hakikisha kama kitasha, kitasha chako ni chembamba sana huweki makaa mengi juu Uneka maka ya kiasi ili keki yako isiungue na baada ya kila dakika uangalie keki yako inaendelea vipi alafu utabekwa takriban dakika 30 hivi mpaka 45 alafu utaweka kijiti ndani kama kikitoka kiko kikavu basi keki yako iko tayari kwa hiyo keki yetu hapo keki yetu hapo iko tayari kama mnavyoona ni, la, ni laini sana kama mnavyoiona asante ni sana kwa kuangalia video yangu tafadhali msisahau kusubscribe na kuni follow Instagram at Farwat Kitchen. Asalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza pound cake. Na hivi ndivyo pound cake yetu itakavyofanana. Kwa hivyo karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni unga wa ngano kikombe kimoja na nusu sukari kikombe kimoja siagi 200 g mayai matatu baking powder kijiko kimoja cha chai chumvi robo kijiko maziwa natumia vijiko vinne na mimi hapa nimetumia maziwa ya unga nimeyachanganya nime na maji kwa vile sina maziwa fresh na vanilla natumia kijiko kimoja cha chai lakini kama uko na maziwa fresh unaweza tumia vijiko vinne okay halafu na hapa tutatumia pani hii pani yangu ni inchi kumi na nusu na hivi ni inchi kwa upana ni inchi sita okay kama utaweza kutumia pani kama hii kwa hivyo sasa tuanze na upishi wetu katika bakuli nitaweka bata na hakikisha bata yako iwe haiko ngumu. Huo umeitoa mapema kwenye friji kama iko kwa friji iwe imelainika vizuri, iwe laini kabisa. Unaona kama yangu naingia tu hivi, laini kabisa isiwe isiwe ngumu ndio itaweza kusagika vizuri. Kwa hivyo sasa tutaanza kusaga hii bata kwanza. Okay? Okay? sasa tutaichanganya vizuri tuendelee kuipiga kuipiga tena hadi iwe laini vizuri kabisa okay sasa tutaweka sukari tuendelee kupiga tena Pige mpaka imechanganyikana vizuri sana. Kwa hivyo sasa tuendelee kupiga tena alafu tukiweka yai moja baada ya moja. Tunaweka yai jingine pige tena kama dakika mbili tena Nika ya ya mwisho Okay tumekoroga tena vizuri Alafu sasa tunaweka baking powder, chumvi na maziwa yetu. Alafu napiga tena. Okay. Sasa tutaweka unga na unga wako uhakikisha umeuchunga kabla ya kuweka unga. Hiyo yangu tayari kwa nimeuchunga. Kwa tunaweka unga. Naweka nusu kwanza tuchanganye. Alafu naweka unga ule ubakia. Alafu pia nimesahau sijaweka vanila. Tutaweka vanila yetu. Hui. 
basi napiga ili upate kulainika changanyikana yani kwa sasa tutatumia kama uko na mwiko kama uko na hichi cha kuchanganya uchanganye vizuri okay na sasa iko tayari ku bake na oven tayari nimeiwasha kabla sijaanza kabla sijaanza kutengeza keki. Kwa hivyo tutapaka hii ah. Uh, tutaipaka bata vizuri. Na kama uko na karatasi, unaweza ikapia chini kama hivi. Okay, sasa tunaweka ndani kwetu ndani hapa Okay halafu unaitengeza tengeza hivi vizuri sasa tunaenda ku bake kwa moto wa 170 celsius kwa dakika 45 mpaka dakika 50 ama mpaka itakapokuwa tayari okay Okay, keki yetu ipo tayari na imechukua muda wa dakika msini. Kwa hivyo acha ipoe kisha tuikate. Okay, sasa tutaitoa vizuri kwa makini katika hii. Natumai hivyo tujipaka mafuta vizuri haijashika. Okay. Wow. Kitu imeiva vizuri sana. Kwa hivyo acha tuikate tuone ndani iko vipi. Wow. Kama mnavyoiona ndani vile iko iko nyororo kabisa na rangi yake ya kupendeza kabisa na kekenye nyororo kabisa. Kwa hivyo natumai mpenda mpishi yangu ya siku ya leo usikose kusubscribe, ku like, ku comment na pia kushia kwa upendao. Karibuni sana Tajiri Kitchen kwa mapishi kwa video zangu za kila wiki. Bye. Yeah. Asalamu alaikum karibuni tena kwenye channel yangu. Kama unataka kutengeneza keki tamu na laini ya chocolate kama hii, usiende kokote, nitakuonyesha jinsi inavyotengenezwa. Step ya kwanza naanza kuchekecha unga, vikombe viwili na robo tatu, halafu baking powder, vijiko viwili vidogo vya chai, halafu na baking soda kijiko kimoja na nusu cha chai, halafu chumvi kijiko kimoja cha chai. Halafu nachekecha vyote kwa pamoja. Nachanganya vizuri halafu naweka pembeni. Step ya pili natia kakao kikombe kimoja kwenye bakuli 
Halafu nimechemsha maji ya moto vikombe viwili na changanya pia. Ukichemsha maji weka vikombe vitatu alafu baada ya, ya kuchemsha ndo upime vikombe viwili. Usipime kabla alafu ukachemsha haitotoka sawa sawa. Chemsha kwanza alafu pima vikombe viwili vya maji ya moto alafu ndo utie changanya vizuri alafu weka pembeni. Step ya tatu unatia sukari kwenye bakuli vikombe viwili na nusu halafu na siagi kikombe kimoja ni saa sawa na gramu sita halafu na changanya Sasa hivi natia mayai kwenye mchanganyiko wa siagi na sukari mayai inahitajika ma, matano kama ni madogo kama makubwa sana yawe manne lakini kama ni ya size ya kati weka mayai matano ndio keki itakuwa laini nzuri Alafu tia mayai kwa awamu, usitie hata kwa mara moja. Tia nusu alafu marizia nusu nyingine. Changanya vizuri. Changanya mpaka mchanganyiko uonekane hivi. Ndio itakuwa tayari sasa kutia unga. Staji hii sasa naanza kutia unga. Tatia nusu kwanza. Halafu natia na ile mchanganyiko wa kakao nusu pia. Halafu na changanya na mixa. Nimemalizia ule unga ulobakia, alafu na kakao ulo bakia. Sasa nachanganya vizuri tena. Sasa hivi nishakuwa tayari, kisha onekana kama hivi inabidi stop kuchanganya kwa sababu unaweza kuova mix. Sasa hivi iko tayari sasa kwenda kubeki. Natumia pan kubwa. Unaweza kutumia ndogo mbili ama tatu kwa sababu mchanganyiko ni mwingi sana. Mimi nimetumia kubwa. Nimeipaka siagi alafu nimeweka karatasi chini ili keki isinganie. Sasa hivi sasa natia kwenda kuweka kwenye oven. Hapa sasa hivi naenda kubeki kwa muda dakika 45 hadi 55. Ikifika 45 wewe unaangalia kama keki iko tayari. Nimeshaitoa keki kwenye oven ipo tayari. Nimebake kwa muda wa dakika 55 kwa sababu ilikuwa kubwa sana kwa hiyo imechukua dakika 55 kama zile ndogo 45 inatosha. Unaweza ukaila hivi hivi hapa ama uka ukaipamba mimi nataka niipambe lakini nitaipunguza kwa sababu ni kubwa sana nitapamba kidogo tu. Natia vipande vya chocolate vidogo vidogo vile gram 230 halafu na whipping cream nimechemsha vijiko kumi alafu vijiko kumi vya chakula alafu na vijiko vidogo viwili vya vya chai ndio utapata kipimo kamili kama hichi hapo Sasa hivi nachanganya halafu takuja kutia siagi vijiko viwili vidogo vya vya chai vile siagi ambayo laini nitatia pia alafu na chumvi kidogo inakuwa tayari ndo nitakuja kumwagia juu ya keki
nimeamua kuipamba na yale ma, mabaki ya keki ambayo nimepunguza nilipunguza kidogo keki kuna mabaki yake nimeamenya menya hivi halafu pia na machiche ya nazi pia nitapambia juu kidogo Nimeshamaliza kuipamba ndio imeonekana hivi. Nimetia machiche ya nazi pamoja na vile vipande vya keki. I hope umtapenda lakini japo haiko perfect. Ile imetoka okay. Guys kabla sijaipamba hii keki, nilichemsha maji kikombe kimoja na sukari kikombe kimoja. Yalivochemka nikaeka pembeni yakapoa, halafu nikainyunyuzia keki kabla ya kuipamba. Imekuwa laini zaidi ta, ndani na inakuwa tamu sana ukifanya hivyo. Asante ni sana mlaweza kuangalia mpaka mwisho. Kama mkiweza kufanya hii keki, basi msisahau kunitag Instagram na msisahau kusubscribe na msisahau kucomment chini kama mnaswali lolote. Tutaonana kwenye video yangu nyingine. Asante ni sana.